friends, this is Ajal and I welcome you all on Ada 247 with the topic error detection. So as you all know, this is something very important in your examination. Why? Because this is a part that is asked from grammar and grammar comes for like 5 to 10 marks or maybe 20 marks in your examination because in the latest IBPS examination, what we said or rather what we looked at, what we analyzed is that 20 marks ki bhi grammar exam mein puchhi gai hai. So it could be of 5 marks, it could be of 10 marks, it could be of 20 marks. Ab 20 marks ka so obviously baat hai grammar mein kai sari exercises aa sakti hain like error detection can come like uh, phrase replacement can come sentence improvement can come so these are certain exercises based on this and we have to practice as much as many questions as we can so that we can excel in this particular exercise right so with this grammar or with this error detection you have different patterns as well aapke alag alag patterns puche jate hain sabse pehle aata tha the slash wala pattern jisme aapko slashes diye jate the and the last part was no error then the pattern changed that you had uh, five different sentences aapke paas panch different sentences hote the un panchon sentences mein se you have to find out which of the following is error free or which of the following has an error फिर उसके बाद आपके पास पैटर्न चेंज हो क्या आया क्या कि आपके पास एक ही सेंटेंस है वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिवन इन द स्टेटमेंट एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड फाइव टाइम्स यही क्वेश्चन पांच बार रिपीटेड है आपको ये बता लगाना है कौन सा ऑप्शन होगा जो एकदम करेक्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है देन द पैटर्न केम वेर यू हैव क्वेश्चन इन योर स्टेटमेंट जब आपके पास क्वेश्चन तो दिया गया है स्टेटमेंट में नाउ यू मे हैव मोर देन वन पॉसिबिलिटी ऐसे भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है देन यू हैव ऑप्शन लाइक ओनली वन ओनली ए ओनली बी ओनली सी all are correct all are incorrect these kind of questions right so we have different patterns related to error detection as well error detection ke bhi bahut sare patterns exam mein puche gaye hain but all in all jo jin cheezon pe dhyan dena hai wo hamesha same rehti hai and therefore you need to focus on adjective one thing verb second adverb third preposition fourth and last fifth is your tenses basically in patch topics mein se bhi verb mein aapko sabse zyada dhyan dena hai syntax pe theek hai syntax pe and when you go how to write or how to use infinitive or uh, gerund or participle that is also what you need to mention ki kahan par hum gerund ka form lagayenge kahan par hum infinitive lagayenge aur kahan par hum participle use karenge theek hai then we have adverb then we have preposition preposition mein bhi the only thing that you need to focus on are fixed prepositions ठीक है फिक्स प्रेपोजिशन तो इन पांच चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है वाइल प्रिपेयरिंग एनी एक्सरसाइज रिलेटेड टू ग्रामर क्योंकि ग्रामर के जो साथ ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे आते हैं अब जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस किसका पार्ट है टेंसेस का ही तो पार्ट है ना जब हम लॉ ऑफ इन्वर्जन पढ़ते हैं दैट्स अ पार्ट ऑफ एडवर्ब है ना तो आपको यही करना है यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स आपको ये देखना है कि कंडीशंस क्या होंगी लॉफ इन्वर्जन की क्या कंडीशंस होती हैं फिक्स प्रपोजिशन सिंटैक्स एंड एडजेक्टिव का तो सारे रूल्स रूल्स पढ़ने हैं ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आप क्या करेंगे कैसे करेंगे फाइव क्वेश्चन आएंगे टेन क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे किस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करने इसका क्वेश्चन देखो ये एक चीज़ तो डेफिनेट है कि दस नंबर का ग्रामर तो आएगा ही आएगा दस नंबर का तो ग्रामर आएगा ही आएगा इन एनी केस मे बी फाइव मार्क्स का एर डेक्शन आए मे बी फाइव मार्क्स का सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए मे बी टेन मार्क्स का ही एर डेक्शन आ जाए तो दीज आर दर्टन दीज आर सर्टन कंडीशन दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा नया पैटर्न जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वी वोट बी सॉल्विंग क्वेश्चन लाइक दीज आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हो यू विल हैव वन क्वेश्चन उस क्वेश्चन में यू विल हैव फाइव स्टेटमेंट्स फाइव स्टेटमेंट्स को अलग अलग तरीके से लिखा गया है द सेम स्टेटमेंट गिवन बट विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर अब आपको वो पता लगाना है कि किस वाले में पहली चीज ग्रामर इज करेक्ट दूसरी चीज लेस नंबर ऑफ वर्ड्स आर यूज लेस नंबर ऑफ वर्ड्स आर यूज कम से कम शब्दों में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ग्रामेटिकली करेक्ट यू हैव टू फाइंड अ सेंटेंस एक सेंटेंस आपको ऐसा ढूंढना है विच हैज लेस नंबर ऑफ वर्ड्स ग्रामेटिक इज इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मोर ओवर इट शुड बी स्ट्रक्चरली करेक्ट एज वेल सो यू हैव टू फाइंड वन ऑप्शन आउट ऑफ फाइव सेंटेंस इज गिवन टू यू नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर so here's the first question for you it says people who are resilient accept reality the way it comes they firmly believe that life has a meaning and it these and it these people and it these people 
हु हैव एन अनकैनी एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज यहाँ पर अब देखो बात किसी कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टन पीपल राइट हम सब कुछ लोगों की बात कर रहे हैं और वो लोग कैसे हैं उनका बिहेवियर क्या है ये भी डिफाइन करने की कोशिश करिए ठीक तो वॉट कैन ऑफ पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट पीपर बट वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर री साइल एंड एक्सेप्ट रियालिटी द वे इट कम्स लोग जो शांत रहते हैं वो लोग जिस तरह से रियालिटी आती है उसी को उस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं दे फर्मली बिलीव दैट लाइफ हैज़ अ मीनिंग वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि लाइफ को जिसके जो भी पैदा हुआ है जो भी लाइफ जिसको मिली है उसको किसी ना किसी रीज़न की वजह से लाइफ मिली है एंड इफ एंड इट दीज पीपल हु हैव एन अनकेनी एबिलिटी टू इम्प्रूव और यही वो लोग होते हैं जिनके पास एक अनकेनी अनकेनी का मतलब होता है स्ट्रेंज मिस्टीरियस जिसको आसानी से ना समझा जा सके सो ऐसे अन नेचुरल अन नेचुरल बिहेवियर अन नेचुरल एबिलिटी होती है इनकी इनके पास इम्प्रोवाइज करने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है ए तो करेक्ट नहीं हो सकता आई टेल यू द रीज़न वाई जब हमने ए का स्टेटमेंट पढ़ा तो एंड के बाद क्या दिया हुआ है इट इट का यूज़ किया गया ना एंड के बाद क्या दिया है इट दिया है एंड इट के बाद दीज दिया है हाउ केन वी यूज टू प्रोनाउंस टूगेदर फॉर वन पीपल वन सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन तो पीपल पीपल है ना हमारा uh, और सब्जेक्ट क्या है पीपल है अब पीपल को पॉइंट आउट करने के लिए हम दीज तो लगा सकते हैं बट हाउ इट इट का यूज़ नहीं हो सकता इसलिए ए इज एलिमिनेटेड ठीक है ए को हमने एलिमिनेट कर दिया मूविंग फर्दर वी हैव द सेकेंड सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस क्या रहा है री साइलेंट पीपल एक्सेप्ट रियालिटी री साइलेंट पीपल जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रियालिटी को एंड बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगफुल देखो दैट लाइफ हैज अ मीनिंग से बेटर दैट लाइफ इज मीनिंगफुल करेक्ट एंड हैव एन अनकेनी एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज तो यहाँ पर आपको दो ही लाइन्स में वही लिखा हुआ मिल रहा है जो आपके पहले स्टेटमेंट में था पहली चीज री साइलेंट पीपल पीपल हु आर री साइलेंट री साइलेंट पीपल चार शब्दों की जगह सिर्फ दो शब्द का यूज करना री साइलेंट पीपल करेक्ट है ठीक एक्सेप्ट पीपल आप प्लूरल वर्ब कैसा लगेगा प्लूरल एक्सेप्ट लगा हुआ है एब्सोल्यूटली करेक्ट देन reality and belief believe is again a verb and that is associated to people only which is plural so believe is also plural that life is meaningful life hai meaningful hai obviously life ke bare mein bata rahe ho an adjective needs to be placed so meaningful is correct and have an uncanny ability now who has the uncanny ability the people only right to unke liye have laga hai again correct uncanny ability ability is a noun ability ki jagah pe kya lagna chahiye adjective lagna chahiye ke liye adjective lagna chahiye uncanny laga hai that's absolutely correct and to improvise is again correct dekho b mein ab kam shabdon mein use kiya hai correct sentence hai but we have to check if there is some other sentence jo isse bhi kam words use kar raha hai to dekho c mein kya diya hai resilient people are those who accept reality again we are using more number of words right hum fir se kya kar rahe hain zyada shabdon ko use kar rahe hain it's not required then resilient people besides accept besides accept no besides laga hua pehli baat to yahi galat ho gaya grammatically correct ho gaya uh, incorrect ho gaya why Be besides is a preposition right besides kya hai preposition hai if we have a verb after it it should be in ing form to besides ke baad agar accept laga bhi tha to it should have been accepting agar besides ke baad accept laga bhi tha to accepting hona chahiye tha jiska matlab hua ki ye grammatically hi incorrect nahi hai then we say resilient people are these who accept are these who accept these kya hum point out kar sakte hain nahi so obviously hamara option number b is absolutely correct for question number 1 question number 1 mein aapka grammatically bhi correct hai aur uske sath sath kam shabdon ka usage bhi hai so therefore option number b is the most concise and grammatically correct sentence among the given sentences now let's move on to the second question अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है इट इज वन ऑफ मॉडर्न इंडिया ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दैट द कास्ट सिस्टम हैज बीन रिवर्स टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट इन फेवर ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग टू द ऑप्रेस क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के मॉडर्न ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से किसी एक अचीवमेंट की बात करें है ना तो देखो कि लिखा क्या है इट इज वन ऑफ मॉडर्न इंडिया ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ठीक है इट इज एक है एक को पॉइंट आउट किया इंडिया के मॉडर्न अचीवमेंट जितने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स इंडिया ने और जितने बड़े अचीवमेंट्स इंडिया में ने किए हैं उसमें से एक है क्या कि कास्ट सिस्टम को रिजर्व रिवर्स कर दिया गया है सिग्निफिकेंट एक्सटेंट के लिए मतलब एक अच्छे एक्सटेंट पे फिर क्या लिखा हुआ है वी आर टॉकिंग ओके एक्सटेंट के इन, आ, क्या किया रिवर्स किया फिर कह रहे हैं इन फेवर ऑफ दोस्त पीपल उन लोगों के फेवर में हु बिलोंग टू दी ऑपरेस क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी तो ये सेंटेंस सही है इसमें कोई गलती नहीं है ठीक है बट स्टिल देखते हैं इससे कम शब्दों में अगर कोई वर्ड यूज हो जाता है तो 
नेक्स्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ठीक है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इज प्लूरल करेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया इज दैट इज दैट द कास्ट सिस्टम हैज बीन रिवर्स टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंड करेक्ट है फेवरिंग दोज हु बिलोंग टू द ऑपरेस्ट क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी अगैन ये भी करेक्ट है इसमें भी कोई गलती नहीं है बट स्टिल देखते हैं और अगर कम वर्ड्स को यूज कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा ठीक है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इज द कास्ट सिस्टम हैज बीन रिजर्व नहीं इज लगाया है तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू पॉइंट आउट राइट इसके बाद आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा अब आपने यहाँ पर पॉइंट आउट करने के लिए प्रोनाउन ही खत्म कर दिया प्रोनाउन ही नहीं आपने सीधा कॉमा लगा दिया तो ऑब्वियसली बात है ये तो इनकरेक्ट हो गया ठीक है डी देखो क्या दिया है इट इज इट इज वन ऑफ इंडिया मॉडर्न इंडिया ग्रेटेस्ट अब देखो मॉडर्न इंडिया की बात करे थे ना इंडिया की अचीवमेंट है ये बताना है ये भी बताना है है ना तो वो डी में दिया है इट इज वन ऑफ द मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया है और इंडिया की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स है दैट द कास्ट सिस्टम हैज बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली कास्ट सिस्टम को रिवर्स कैसे करोगे वापस कैसे लेके जाओगे अगर वापस लेके जाओगे तो और ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी है ना और ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट्स हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं अच्छा पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं तो उसे रिड्यूस किया गया और कैसे रिड्यूस किया गया है सिग्निफिकेंटली सो दिस इज एन एडवर्ब दैट इज प्लेस्ड वर्ड अ वर्ब इन फेवर ऑफ दी ऑपरेस्ट जो ऑपरेस्ट के फेवर में है सो ऑप्शन नंबर डी विद यूजिंग लेसर नंबर ऑफ वर्ड मेकिंग द सेंटेंस Tense concise and grammatically correct. We opt option number D as our correct answer. ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब अपना third question. Politicians talk about how important it is to keep abreast of the rapidly changing times. Through it is most often these very same politicians who rarely practice what they preach. ठीक है? अब यहाँ पर बात हो रही है politicians की. Politicians के बारे में कह रहे हैं कि politicians talk. बात करते हैं वो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द रैपिडली चेंजिंग टाइम्स वो बात करते हैं कि जितनी तेजी से समय चेंज हो रहा है उतनी तेजी से इंसान को भी बदलना चाहिए दो इट इज मोस्ट ऑफ इन दीज वेरी सेम पॉलिटिशियंस हु रियली प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच और उसके बावजूद अगर वहीं पर देखा जाए ये ही पॉलिटिशियंस यही पॉलिटिशियंस होते हैं जो चेंज करने की बात करते हैं और यही पॉलिटिशियंस होते हैं जो एक्चुअल में बोलते हैं उसको खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते ठीक है अब देखिए यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है पॉलिटिशियंस फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर एन इंडिविजुअल तो अब यहाँ पर देखो किस चीज के बारे में आ रहे हैं टू कीप अ ब्रेस्ट ऑफ द रैपिडली चेंजिंग टाइम्स दो इट इज मोस्ट ऑफ इन दैट मोस्ट ऑफ इन दे हु रियली प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले की सेंटेंस देखो सही है पॉलिटिशियंस फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज पॉलिटिशियंस जो है बहुत जल्दी जल्दी या बहुत अक्सर बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कितना इम्पॉर्टेंट है इट इज इतना कितना इम्पॉर्टेंट है ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि रैपिडली चेंजेड टाइम जो है मतलब जो टाइम लगातार चेंज होता चला जा रहा है इस टाइम के साथ बने रहने में दो इट इज मोस्ट ऑफ इन दे आर रेयरली और दे हु रेयरली प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच तो यहाँ पर दे हु रेयरली वॉट दे प्रीच यहाँ पर इसका सेंस हम नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन अभी तक सही नहीं हो सकता सी में कह रहे पॉलिटिशियंस टॉक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कीप अ ब्रेस्ट ऑफ चेंजिंग टाइम्स दो दे रियली प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच तो यहां पे तो अब आपने जी यूज तो किया लेकिन क्या ये बताया कि दो दे रियली प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हम बात कर रहे थे इसकी पॉलिटिशियंस टॉक कर रहे हैं मोस्ट और इतना इंपॉर्टेंट वो बोल रहे हैं कि चेंजिंग टाइम्स के साथ एडजस्ट होना चाहिए फिर दो दे रेयरली प्रैक्टिस कह रहे हैं और ये चीज देखी गई है ये तो समझ में नहीं आया ना हमने बस स्टेट ऑफ ए सेंटेंस दे दिया क्या कि दो दे रेयरली प्रैक्टिस वॉट दे प्रीच जो ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो जो कहते हैं वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते तो ये तो बात आपने स्टेट ऑफ ए कंक्लूजन कह दिया लेकिन हमें ये भी बताना है इट इज मोस्ट ऑफ इन इट इज मोस्ट ऑफ एन मतलब ऐसा पाया भी जाता है दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेड एज वेल तो रिप्रेजेंटेशन की बात सी में नहीं है इसलिए हम सी को मार्क नहीं कर सकते then we have politicians talk about how important it is to keep abreast of the changing times keh rahe hain talk politicians aksar baat karte hain ki kitna zaruri hai hame badalte hue samay ke sath badalne ka do it is most often ab yahan par representation ki baat aa rahi hai do it is most often they who rarely uh, rarely practice what they 
प्रीच अब यहां पर कह सकते हो कि ये काफी बार देखा जाता है कि इट इज मोस्ट ऑफ एन मतलब ये देखा जाता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते जो वो खुद बात प्रीच करते हैं जो वो खुद बात आगे बढ़ाते हैं सो so, डी वाला ऑप्शन वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन नंबर थ्री ई में देखो लिखा है पॉलिटिशियंस टॉक अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कीप अ ब्रेस्ट ऑफ द चेंजिंग टाइम्स दो दे रेयरली प्रैक्टिस अगेन आपने क्या लिखा है डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे आ गए आपने ये नहीं लिख देखा आपने ये नहीं डिफाइन किया कि एक्चुअल में क्या चीजें पाई गई हैं क्या चीजें देखी गई हैं तो ये मैंशन नहीं हुआ है डायरेक्टली हम बात करें किसकी डायरेक्टली वी आर रेफरिंग टू द कंक्लूजन सो ऑप्शन नंबर ई डज इन मेक अ सेंस और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इन दिस मॉडर्न एज विच वी विच इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी ईमेल्स एंड एसएमएस हैव टेकन अवे द नीड टू रिटन लेटर्स बाय बाय प्रिंटर बट प्रिंटर्स आर स्टिल हैविंग द लास्ट लव कह रहे हैं कि इस मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न एज में विच इज ड्रिवन बाय जो कि चल रही है किसके थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू ईमेल्स के थ्रू एस के थ्रू हैव टेकन अवे इसने ले लिया है क्या चीज हैव टेकन अवे द नीड टू रिटर्न लेटर्स मतलब लिखे हुए लेटर्स का नीड जो रिक्वायरमेंट होती थी उसका नीड ये ले गए हैं लेकिन प्रिंटर्स अभी भी अपनी लास्ट लाफ पे है मतलब अभी भी प्रिंटर्स को कुछ कुछ करके इंजॉय कर लिया जाता है हमेशा तो नहीं लेकिन हाँ उसको कुछ ना कुछ इंजॉय करने का माध्यम भी माना गया है सो इन कह रहे इन दिस मॉडर्न एज विच इज ड्रिवन बाई टेक्नोलॉजी ई मेल्स एंड एस एम एस हैव टेकन इन दिस मॉडर्न एज एज के लिए हैव लगाओगे वुड यू फाइन दिस सेंटेंस करेक्ट I don't think like लेकिन देखते हैं लेकिन एज की बात करी कर रहे हैं हम कह रहे हैं टेक अवे किसने किया है टेक्नोलॉजी ने हमने टेक अवे किसने किया ई मेल्स ने किसने टेक अवे किया एस एम एस ने है ना तो हम इनकी बात कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस है कि आप प्लूरल वर्ब इसके साथ लगा सकते हो बी में लिखा है इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन एज में अब आप मॉडर्न एज को पूरा चेंज करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना दे रहे हो हम तो कह रहे हैं मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी किसे के द्वारा ड्राइव करी जा रही है लेकिन आप मॉडर्न एज को ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना दोगे तो यहाँ पर वर्ड्स चेंज हो जाएंगे है ना फिर कह रहे हैं वेन ई मेल्स एंड एस एम एस हैव टेकन अवे द नीड टू राइट लेटर्स प्रिंटर्स आर स्टिल हैविंग द लास्ट लाफ सो बी डज मेक अ सेंस सी कह रहे हैं मॉडर्न एज अब देखो यहाँ पर मॉडर्न एज लिखा है मॉडर्न एज इज बींग ड्रिवन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि अभी आई है टेक्नोलॉजी सदियों से चल रही है टेक्नोलॉजी हमेशा से थी हमारे पास लेकिन कह रहे हैं मॉडर्न एज आज की एज टेक्नोलॉजी से ड्रिवन तो है लेकिन कैसी टेक्नोलॉजी से मॉडर्न एज इज बींग ड्रिवन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है ये भी बिल्कुल सही है इसके साथ बींग लगाए बींग के साथ ड्रिवन लगा हुआ है की थर्ड फॉर्म और बाय से ये डिफाइन कर रहा है कि ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है फिर कह रहे हैं मॉडर्न एज इज बींग ड्रिवन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ई मेल्स एंड एस एम एस हैव टेकन अवे द नीड टू राइट लेटर्स बट प्रिंटर्स आर स्टिल हैविंग द लास्ट लाव तो कह रहे हैं मॉडर्न एज जो कि चलाई जा रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू और ई मेल्स और एस एम एस ने क्या कर लिया है लिखे लेटर लिखे हुए लेटर्स का जगह ले ली है और प्रिंटर्स लेकिन प्रिंटर्स अभी भी अपनी लास्ट लाव मतलब प्रिंटर्स अभी भी लास्ट पॉइंट को इंजॉय कर रहे हैं तो सी डज मेक अ सेंस फिर ई डी में लिखा है इन दिस मॉडर्न एज विच इज बींग ड्रिवन बाई टेक्नोलॉजी ई मेल्स एंड एस एम एस इज हैव टेकन अवे द नीड टू राइट लेटर्स बट प्रिंटर्स आर स्टिल हैविंग द लास्ट लाफ इससे बेटर हम पहले वाले सेंटेंस में लिख सकते हैं पहला सी वाला सेंटेंस बोल सकते हैं मॉडर्न एज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ड्राइव किया कह सकते हो ना क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा से आ रही है लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सी में करी गई है फिर ई e में कह रहा है इन एन एज in an age now we are not referring to any kind of age we are not referring to modern we are not referring to the past age hum sirf abhi ki age ki baat kar rahe hain abhi ki bhi age hogi ye bhi nahi pata hum sirf age ki baat kar rahe hain so e to modern ki baat hi le gaya hai na to hamara option number c bilkul sahi hoga starting with modern age driven by modern technology और बाय लगा हुआ है तो ये डिफाइन कर रहा है दिस इज अ पैसिव सेंटेंस पैसिव फॉर्म के सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्क के साथ व्हाट यू डू यू यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए तो उससे पहले अगर आप बीइंग लगा देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिविन का यूज करके आप बाय का यूज पैसिव फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो सो दिस इज वॉट वी हैव वैसे भी बींग का यूज पैसिव फॉर्म में ही होता है एक्टिव वॉइस में तो बीन का यूज होता है ना फिर कह रहे हैं Modern age is being driven by modern technology and emails and SMS have taken away the need to write letters but printers are still having the last laugh. तो यहां पर C option आपका बिल्कुल सही आंसर है 
Moving further, we have the fifth question on screen and here it is. It says what? The champions of the local breeds of cows believe that there is a conspiracy to eliminate those breeds of cows which are developed locally to the advantage of foreign bred cows as they depend on foreign feed and are susceptible to diseases acquired in foreign countries. So, what are we talking about here? कि चैंपियंस जो हैं लोकल ब्रीड्स ऑफ काउ के वो इस बात का विश्वास करते हैं वो इस बात को समझते हैं दैट देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू एलिमिनेट एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है एक त, ब्र, क्या बोलते हैं उसको कि एक गुडबाजी हो रही है एक ग्रुप बनाया जा रहा है ग्रुपिज्म हो रहा है कि वो वो गाय की उस ब्रीड को क्या कर सके हटा दे एलिमिनेट कर सके विच आर डेवलप्ड लोकली टू द एडवांटेज ऑफ फॉरेन ब्रेड काउस जो कि फॉरेन ब्रेड काउस के बेहतर होगी या फिर लोकली एडवांटेजेस नहीं होगी एज दे डिपेंड ऑन फॉरेन फीड क्यों क्योंकि फॉरेन फैट जो ब्रेड जो काउस होंगी फॉरेन से जो आई हुई काउस होंगी वो फीड भी क्या करेंगी खाना भी क्या खाएंगी वो भी खाना भी खाएंगी फॉरेन वाला ठीक है फिर कह रहे हैं आंड आर सबल टू डिसीज क्वाइट इन फॉरेन कंट्रीज और उन डिजीजेस के लिए वलनरेबल है उन डिजीज डिजीजेस के लिए ओपन टू अटैक है जो कि बाहर कंट्रीज में मिलते हैं है ना फिर कह रहे हैं बी में दोज पीपल हु चैंपियन फॉर द लोकल ब्रेड काउ सी अ कॉन्स्परेसी टू एलिमिनेट लोकली ब्रेड वेराइटीज ऑफ काउ ऑब्वियसली लोकली ब्रेड वेराइटीज ऑफ काउ सही होगा है ना टू द एडवांटेज ऑफ फॉरन ब्रेड काउस विच डिपेंड ऑन फॉरन फीड एंड आर ससेप्टेबल टू फॉरन डिजीज तो चैंपियंस ऑफ लोकल ब्रीड ऑफ काउस नहीं होगा दोज पीपल हु चैंपियन फॉर द लोकल ब्रेड काउस मतलब वो लोग जो चैंपियन करते हैं लोकल ब्रेड काउस के लिए उनको एक कॉन्स्परेसी लग रही है सी और कॉन्स्परेसी कि लोकली ब्रेड वेराइटीज ऑफ काउस जो हैं उसको एलिमिनेट करने की साजिश हो रही है टू द एडवांटेज ऑफ फॉरन ब्रेड काउस मतलब उनके एडवांटेज के लिए ताकि फॉरन ब्रेड काउस आ सके जो कि फॉरन फीड लेती हैं और फॉरन के डिजीज के लिए ससेप्टेबल हैं तो बी वाला ऑप्शन यहाँ डज मेक अ सेंस फिर कह रहे हैं दोज हु चैंपियन फॉर द लोकल ब्रेड्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ काउ ओके सी अ कॉन्स्परेसी टू एलिमिनेट लोकल टू एलिमिनेट दोज वेराइटीज ऑफ काउ अब दोज वेराइटीज ऑफ काउ लगाने की जरूरत है कि वेराइटी ऑफ काउ सही है दोज वेराइटीज ऑफ काउज विच आर लोकली ब्रेड दोज वेराइटीज ऑफ काउज विच आर लोकली ब्रेड इन एट वर्ड्स को यूज करने से बेहतर है लोकली ब्रेड वेराइटीज ऑफ काउ यूज कर लो है ना कम में काम भी हो रहा है सो सी डजेंट मेक अ सेंस जो कि बी में दिया हुआ है लोकली ब्रेड वेराइटीज ऑफ काउस फिर डी में दिया है द चैंपियंस ऑफ द लोकल ब्रेड ऑफ काउस अगेन वो ये तो वही चीज कह रहा है जो ए वाले स्टेटमेंट में था तो दिस डजेंट मेक एनी सेंस फिर कह रहे हैं द चैंपियंस ऑफ द लोकल ब्रीड ऑफ काउस ओके अब फिर से वही बात हो गई तो चैंपियन लोकल ब्रीड ऑफ काउस के नहीं है वो लोग जो चैंपियन करते हैं लोकल ब्रेड काउस के लिए उनको एक षडयंत्र दिखाई दे रहा है सी अ कॉन्स्परेसी सो ऑप्शन नंबर बी मेक्स अ सेंस फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ अ टेम्पल अ मॉस्क अ चर्च और एनी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप इज केपेबल ऑफ बीइंग अटैक बाय टेररिस्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रिवेंट सच अटैक्स इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप ठीक है तो यहाँ बात किसकी हुई है एक टेम्पल एक मॉस्क एक चर्च या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस जहाँ पर पूजा पाठ होती हो वो किसी भी टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया जा सकता है क्यों क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है दैट प्रिवेंट सच अटैक्स इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकता है जो सिक्योरिटी सिस्टम ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकता है कि वहाँ पर ऐसे कोई काम ना हो ऐसा कोई अटैक्स ना हो लेकिन उसको डेवलप करना वही डिफिकल्ट है वहाँ पर है ना तो देखो ए में तो ये बात कही है फिर कह रहे अ टेम्पल मॉस्क और चर्च इस अच्छा सिर्फ टेंपल मॉस्क और चर्च फिर बाकी कोई अगर रिलीजियस प्लेस हुआ तो गुरुद्वारा हुआ तो तब नहीं होगा नहीं हो सकता ना तो अगर इसका सेंस हुआ तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया फिर ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस प्लेसेस यहाँ पर कुछ बात बन रही है कि हाँ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस प्लेसेस इसमें टेंपल भी आ गया मॉस्क भी आ गया चर्च भी आ गया गुरुद्वारा भी आ गया हर कोई आ गया है ना फिर कह रहे ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस प्लेसेज आर वालनरेबल टू टेररिस अटैक्स फॉर इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम फॉर प्लेसेज ऑफ वर्शिप नहीं फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम नहीं फुल प्रूफ पैन हो सकता प्लान हो सकता है सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा फिर ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस प्लेसेस आर वलनरेबल टू टेरिस अटैक्स फॉर इट इज ओके बिकॉज इट इज 
टू हैव डिफिकल्ट टू हैव अ सिक्योरिटी सिस्टम ठीक है फुल प्रूफ नहीं लगाओगे हाँ ये कह सकते हो बिकॉज क्योंकि ये डिफिकल्ट है कि हमें एक सिक्योरिटी सिस्टम दैट इज दैट इज प्रिवेंस टेररिस्ट अटैक्स ओके ओके एक सेकेंड दैट इज प्रिवेंस टेररिस्ट अटैक्स इन प्लेस ऑफ वर्शिप ये क्या लिखा कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सिक्योरिटी सिस्टम That is prevents. That is prevents terrorist attacks in place of worship. That is का use नहीं है. Okay. ठीक है. Okay. To have a security plan that is prevents secure terrorist attacks in place of worship. हाँ इसको कह सकते हो कि लगा दें क्योंकि यहाँ पर that is किस form में use हुआ है? जैसे अब I E का use करते हो ना sentence में वैसे ही. That means कि वो जो security system होगा. सिक्योरिटी सिस्टम होगा वो तो होगा बट वो किस चीज़ के लिए होगा वो आपने दैट इज के बाद एक्सप्रेस किया बस दैट इज के बाद एक कॉमा लगना यहाँ पर ज़रूरी है तो ऑप्शन डी डज मेक अ सेंस हियर फिर लिखा है ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन प्लेसेस रिलीजन प्लेसेस तो होता है नहीं रिलीजियस प्लेसेस होता है सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट दैट इज का यूज जो हम आई ई को करते हैं वही दैट इज यहाँ पर यूज किया गया है फुल फॉर्म में बस एक कॉमा की गलती है तो यहाँ पर कॉमा की गलती को तो हम वैसे भी नहीं मानते हैं सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी मेक्स अ सेंस एंड दैट इज आ करेक्ट आंसर हियर ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन In the Indian context, immigration to foreign countries had been a frequently occurring process even before India was colonized, uh, colonized by the British. When it was for the purposes of carrying out trade and the spreading of religion. देखो ये काफी बड़ा सा सेंटेंस लग रहा है और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपके तीन लाइन ढाई लाइन में या तीन लाइन में कंप्लीट हो गए हैं है ना तो अभी हम ए को तो सिलेक्ट करेंगी नहीं क्योंकि उसमें यूसेज ही अननेसेसरी वर्ड्स का है है ना फिर देखो बी में क्या दिया हुआ है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इमिग्रेशन हैज बीन अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इमिग्रेशन जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बना रहा है सिंस प्री कोलोनियल टाइम्स मतलब जब नहीं हुआ था तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इवन बिफोर इंडिया वॉज कोलोनाइज बाय दी ब्रिटिश इससे बेटर क्या होगा सिंस प्री कोलोनियल टाइम्स है ना कोलोनियल टाइम्स प्री कोलोनियल टाइम्स तीन शब्द में खत्म हो गया काम तीन भी नहीं तीन दो ही शब्द है प्री कोलोनियल टाइम्स वेन इट वॉज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन तो ये हो सकता है वेन इट वॉज द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट ट्रेड एंड द स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन तो सिर्फ उसमें क्या लिखोगे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन दैट्स इट है ना सी में देखो क्या दिया है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इमिग्रेशन टू फॉरेन कंट्रीज इमिग्रेशन है तो फॉरेन कंट्री में ही होगा ना इमिग्रेशन टू फॉरेन कंट्रीज में ही होता है तो इमिग्रेशन टू फॉरेन कंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है तो सी डजन मेक अ सेंस अननेसेसरी वर्ड्स को ऐड कर रहा है फिर कह रहे हैं इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इमिग्रेशन टू फॉरन कंट्रीज अगेन इमिग्रेशन टू फॉरन कंट्रीज नहीं लगेगा वो जबरदस्ती वर्ड्स को ऐड करने की बात हो जाएगी इमिग्रेशन का मतलब ही होता है कि हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं राइट ई में लिखा है इन द इंडियन कॉन्टेक्स टू इमिग्रेशन टू अगेन टू इमिग्रेशन टू फॉरन कंट्रीज इसमें भी टू इमिग्रेशन टू फॉरन कंट्रीज लिखा है दैट्स एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट और टू के बाद इमिग्रेशन नहीं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए थी पहली बात तो तो यहाँ पर सी डी और ई e, तो इमिग्रेशन फॉरन कंट्री इमिग्रेशन टू फॉरन कंट्री का यूज़ कर रहा है इसीलिए गलत हो गया क्योंकि हमें करने की जरूरत ही नहीं है सुपर फ्लूस यूज है और बी वाला सेंटेंस बिल्कुल कम शब्दों को यूज़ करते हुए अपनी पूरी मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई है प्री कोलोनियल टाइम से जब वेन इट वॉज जब ये एक पर्पज था ट्रेड का और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन मतलब रिलीजन को प्रोपोगेट करने का आगे बढ़ाने का सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर दिस क्वेश्चन मूविंग फर्दर वी हैव वॉट क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने आ चुका है एंड दिस सेज द अडेप्टेबल नेचर ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर इनिशिएटिव टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री इन विच दे हैव ओरिजिनेटेड हैव मेड देम अ फोर्स टू रेकन विथ फॉर बोथ द कंट्री टू विच दे हैव इमिग्रेटेड एंड द कंट्री इन विच दे हैव ओरिजिनेटेड तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी कि अडेप्टेबल नेचर बता रहे हैं किसका लोगों का जो कहाँ से आए इंडियन ओरिजिन से देर इनिशिएटिव टू प्ले अ सिग्निफिकेंट और उनका एक इनिशिएटिव उनका एक रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करना है उनको इन द कंट्री इन विच दे हैव ओरिजिनेटेड उस कंट्री में जिसमें ये ओरिजिनेट हुए हैं मतलब जहाँ ये बने हैं हैव मेड दैम अ फोर्स टू रेकन विद उन्होंने एक तरीका बना दिया है इनको इनसे लड़ने का विथ फॉर विथ फॉर बोथ द कंट्री टू विच दे हैव इमिग्रेट और दोनों कंट्रीज में जिस कंट्री में वो इमिग्रेट हुए हैं मतलब जिस कंट्री में मूव कर गए हैं और उस कंट्री में जिसमें वो ओरिजिनेट uh, हुए हैं तो यहाँ पर बात हो गई इसकी 
अब देखो अननेसरी यूज जो वर्ड तो लगी रहा है बहुत ज़्यादा लंबा शब्द है यहाँ पर सेंटेंस है बट स्टिल देखते हैं कम में काम हो जाए तो द इंडियन diaspora desire to play a significant role in the country in which they have originated and their adaptable nature have made them an important force to reckon with for not the country for only not only the country to which they have immigrated but also the country in which they have originated so yahan par in which they have come on originated in which they have uh, एमिग्रेटेड uh, तो दोनों अलग अलग वर्ड्स को यूज करना और दोनों के साथ पांच पांच अलग वर्ड्स यूज करना इस डजन मेक एनी सेंस राइट सी में देखो द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन डियासपोरा दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन डियासपोरा डियासपोरा का मतलब क्या होता है द पीपल हु आर हु वो फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ इंडिया वो लोग जो ओरिजिन से होते हैं तो डियासपोरा के आगे अगर आप रशियन लगा दोगे तो वो रशियन के लोग हो जाएंगे इंडियन लगा दिया तो इंडियन लोग हो गए ठीक है द डायबिलिटी ऑफ इंडियन डायसपोरा एंड देयर नेचर टू इनिशिएट टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन हैव फोकस डेम टू रेकन विद एंड फॉर द होस्ट कंट्री एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन देखो यहाँ पर इन विच दे हैव ओरिजिनेटेड की जगह हमने होस्ट कंट्री लिख दिया कंट्री ऑफ ओरिजिन लिख दिया और इन विच दे हैव इमिग्रेटेड की जगह होस्ट कंट्री लिख दिया तो कम वर्ड्स में काम हो रहा है सी वाला ऑप्शन अभी तक सही है डी में देख लेते हैं बींग अडेप्टेबल बाय नेचर देखो यहाँ पर तो डी में वैसे ही सामने ही दिख रहा है आपको कि ज़्यादा शब्द यूज हुए हैं फिर ई में लिखा है द अडेप्टेबल नेचर ऑफ द इंडियन डियासपोरा एंड देयर इनिशिएटिव टू प्ले देयर इनिशिएटिव टू प्ले a significant role in the country of origin have made them a force to reckon with for both with for both the host country and the country of origin ab yahan par dekho adaptable nahi hai adaptable nature nahi hai the adaptability of indian diaspora hai na adaptability ki hi baat karoge adaptable nature do words ko kyu use karoge adaptable nature do alag alag likhne ko zarurat nahi hai adaptability jab khud hi ye baat express kar rahi hai to option number c makes a sense in this question aur aage aapko uske piche kuch lagane ki zarurat nahi hai sirf adaptability express karti hai adaptable nature ko so option number c is the correct answer for this question now let's move on to the next question here it is it says from the earliest times the english had been charmed by the glory of greek and latin literature consequently they had overloaded their system of education with classical studies keh rahe hain earliest times of the english matlab english ke sabse purane samay mein had been charmed by the glory of greek wo uh, greek ki glory se kya hue hain charmed hue hain aur latin literature consequently लैटिन के लिटरेचर से भी तभी तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आपने देखा होगा कि या तो ग्रीक में बने होते हैं या फिर लैटिन के है ना फिर कह रहे हैं दे हैड दे हैड ओवरलोडेड देयर सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद क्लासिकल स्टडीज और फिर कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा अपना जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है और क्लासिकल स्टडीज है वो ओवरलोड कर लिया है ग्रीक और लैटिन वर्ड से इंग्लिश उसी से ही बनी है इंग्लिश मेजर पार्ट जो इंग्लिश का है वो ग्रीक और लैटिन से ही बना हुआ है है ना बी में देखो क्या कह रहा है फिर कह रहे हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन अगर इंग्लैंड अगर हम बोल रहे हैं अर्लीस्ट टाइम्स तो ऑब्वियसली मतलब हो गया ना हिस्ट्री की बात कर रहे हो है ना तो अर्लीस्ट टाइम्स और हिस्ट्री दोनों यूज करने का कोई सेंस नहीं है फिर कह रहे हैं चार्म्ड बाय द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर द इंग्लिश पीपल द इंग्लिश पीपल एंड ओवरलोडेड द सिस्टम नहीं द इंग्लिश पीपल डिड समथिंग एंड दे ओवरलोडेड है ना तो एंड लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है स्ट्रेट अवे सेंटेंस अगर ऐसा लिखा होता द इंग्लिश पीपल ओवरलोडेड ओवरलोडेड दे सिस्टम तो वो करेक्ट होता एंड ओवरलोडेड दे सिस्टम का सेंस नहीं निकल रहा है है ना फिर देखो क्या लिखा हुआ है द इंग्लिश पीपल वर सो फैसिनेटेड बाय द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर दैट दे ओवरलोडेड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बाय एडिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बाय एडिंग अ हैवी लोड ऑफ क्लासिकल स्टडीज फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स ऑफ द नहीं ऐसा कुछ सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है आप जबरदस्ती के वर्ड उसमें ऐड कर रहे हो फॉर चिल्ड्रेन बाय एडिंग अ लोड ऑफ क्लासिकल स्टडीज फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड डजेंट मेक एनी सेंस राइट फिर कह रहे हैं चार्म्ड बाय द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर द इंडियन आर ओवर द इंग्लिश आर ओवरलोडेड इन देयर सिस्टम ऑफ एजुकेशन द इंग्लिश आर ओवरलोडेड या इंग्लिश ने ओवरलोड किया था इंग्लिश ओवरलोडेड लगाना चाहिए था आर ओवरलोडेड नहीं द इंग्लिश पीपल आर नॉट ओवरलोडेड दे ओवरलोडेड द सब्जेक्ट दे ओवरलोडेड द सिस्टम 
है ना सिस्टम ऑफ एजुकेशन सो ई डज मेक एनी सेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करके बिल्कुल सही मीनिंग आपको एक्सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पर कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर ए इट सेल्फ इज द करेक्ट सेंटेंस हि Moving further, we have the last sentence, and here it is. It says, "Ever since liberalisation has come into existence, people do not hesitate to show off their wealth publicly." क्या ने जब से liberalisation आ गया है, has come into existence जब तक जब से आ गया है, लोग hesitate नहीं करते हैं अपनी wealth को show off करने के लिए, ठीक है? Wealth को show off करने के लिए hesitate नहीं करते हैं. फिर लिखा है, "From the time liberalisation has come into existence." From the time ever since liberalisation was correct, right? अभी तक ever since liberalisation अगर लगा रखा है तो वो कम words को use कर रहा है तो from the time of liberalisation लगाने की जरूरत नहीं है. C में क्या है? Since the since the advent of liberalisation, मतलब liberalisation start होने के समय से, the hesitation to display one's wealth public wealth publicly has virtually vanished. तो ये सही है usage है ना? कह रहे जब से liberalisation start हुआ है, advent हुआ है, मतलब start हुआ है, initiate हुआ है. The hesitation to display, hesitation जो था display होने का अपनी wealth को once wealth publicly has virtually vanished वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो C का usage सबसे कम शब्दों में सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है। फिर देखो D में क्या दिया? From the time liberalisation has come into existence, again advent of liberalisation or the time liberalisation has come into existence. Advent of liberalisation correct होगा ना? Instead of using the time liberalisation has come into existence. इस इन सब सारे वर्ड्स को यूज करने के बेटर है तीन वर्ड्स यूज करो एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन फिर लिखा है लिबरलाइजेशन हैज प्रिवेंटेड द डिस्प्ले प्रिवेंटेड नहीं प्रिवेंटेड का मतलब हो गया कि लिबरलाइजेशन की वजह से उन्होंने नहीं दिखाना स्टार्ट किया है रोकना शुरू कर दिया नहीं ये तो उल्टा हो जाएगा ना हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से लोग हेजिटेट होना बंद हो गए हैं अब वो विलफुली उसको शो ऑफ करते हैं सो ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट सिंस द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ है हेजिटेशन जो लोगों की थी अपने दिल में अपने दिमाग में कि पब्लिक पब्लिक को वेल्थ नहीं दिखानी अब वो हेजिटेशन खत्म हो गई है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट सेंटेंस इन योर क्वेश्चन टेन ठीक है यहाँ पर एंड करते हैं हम अपना सेशन आई होप यू मस्ट हैव गॉट ऑल योर डाउट्स क्लियर कितने भी एरर्स आपने यहाँ पर देखे सारे एरर्स भी आपको समझ में आएगा और ग्रामेटिकल एरर्स से ज्यादा यहाँ पे एक चीज और देखने को मिली कि लॉजिकली सेंटेंस को कैसे इंटररिलेट करना है लॉजिकली सेंटेंस को करेक्ट कैसे बनाना है, है ना तो जैसे कि हमने बताया था फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज एड वर्ब That is adjective, that is verb, preposition or tenses. ये पांच topics आपको बहुत ज़्यादा important है practice करने के लिए to solve any kind of question related to grammar. तो इसको solve करिए, practice करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप सारे questions excel कर सके examination में. Till then, keep watching us, keep loving us because we love you and do take care of yourselves. Bye bye.